హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు న్యూ సిక్స్ జీ యూట్యూబ్ ఛానల్ అది పురాణ గాథలతో ముడిపడి ఉన్న వారధి రెండు దేశాలను కలుపుతూ సముద్రంపై నిర్మించిన రహదారి నీటిలో తేలియాడే రాళ్లతో ఈ బ్రిడ్జి నిర్మించారని ఇతిహాసాలు చెబుతున్నాయి దీన్ని నమ్మేందుకు మన మనసు అంగీకరించకపోయినా అక్కడ లభ్యమైన రుజువులు మనల్ని సంభ్రమాశ్చర్యాలకు గురిచేస్తాయి ఈ వారధి గురించి పురాణాల్లో చెబుతున్న విషయాలు వాస్తవమో కాదో తెలుసుకునేందుకు ఈ రోజుకి ముమ్మర పరిశోధనలు సాగుతున్నాయి అంతు చిక్కని రహస్యాలను తనలో ఇముడ్చుకున్న ఆ వారదే రాముడు నడయాడిన రామసేతు రామాయణ గాథలో రావణుడు సీతామాతను అపహరించి లంకకు తీసుకువెళ్తాడు అప్పుడు రాముడు వానర సైన్యం సహాయంతో సముద్ర మార్గంలో లంకకు వెళ్లేందుకు ఒక వారధి నిర్మిస్తారు దీనినే రామసేతు అని చెబుతున్నారు భారతదేశం నుంచి శ్రీలంకకు ప్రస్తుతం సముద్ర మార్గంలో ఒక రహదారి ఉంది దీనినే రామాయణంలో రాముడు నిర్మించిన రామసేతు అని కొందరి నమ్మకం మరికొందరు ఈ వారధి రాముని కాలం నాటిది కాదు మనుషులు నిర్మించిందేనని వాదిస్తుంటారు ఈ విషయం సుప్రీంకోర్టు వరకు చేరింది ఇది నిజంగా రాముడు నిర్మించిన వారధైనా కొన్నేళ్లుగా ఈ వారధి విషయంలో పరిశోధనలు సాగిస్తున్న శాస్త్రవేత్తలు రామసేతు గురించి ఏం చెప్పారు అనే ఆసక్తికర అంశాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం రామసేతు గురించి తెలుసుకోవాలంటే ముందుగా రామాయణంలో రాముల వారు రామసేతు ఎలా నిర్మించారో తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది లంకలో ఉన్న సీతను రాముని నుంచి కాపాడుకునేందుకు సముద్ర మార్గం మీదుగా శ్రీరాముని ఆధ్వర్యంలో వానర సైన్యం ఒక వారధిని నిర్మిస్తుంది ఆ సమయంలో వానర సైన్యంలో బలశాలులుగా పేరొందిన నలుడు నీలుడు రామసేతు నిర్మాణానికి ఎంతగానో సహకారం అందించారు అయితే వీరిద్దరూ వారధి నిర్మాణానికి ఎంతగానో సహాయపడటం వెనుక ఒక పురాణ కథనం వినిపిస్తుంది ఈ నలుడు నీలుడు ఇద్దరూ చిన్నప్పుడు ఎంతో అల్లరి చేసేవారట మహర్షులు తపస్సు చేసుకుంటుంటే వారి యాగ వస్తువులన్నింటినీ ఎత్తుకు వెళ్లి నీటిలో పడవేసేవారట దీనిని గ్రహించిన మహర్షులు నలుడు నీలుడు నీటిలో ఏం వేసినా కూడా అవి మునిగిపోవంటూ శపించారట ఆ శాపాన్ని వరంగా మార్చుకున్న వారిద్దరూ సముద్రం మీద వారధిని నిర్మించేందుకు శ్రీరామునికి సహాయపడేందుకు సిద్ధమయ్యారని చెబుతుంటారు ఇలా నలుడు నీలుడు హనుమంతునితో పాటు లెక్కకు మించిన వానర సైన్యం ఈ రామసేతుని ఐదు రోజులలో నిర్మించిందని రామాయణంలో ఒక కథనం కనిపిస్తుంది ఇక ప్రస్తుత కలియుగం విషయానికి వస్తే తమిళనాడులోని పంబన్ దేవి శ్రీలంకలోని మన్నాదేవి మధ్య రామసేతు ఉంది దీన్నే ఆడం బ్రిడ్జిగాను వ్యవహరిస్తుంటారు అయితే క్రీస్తు శకం పద్నాలుగు వందల ఎనభై వరకు రామేశ్వరంలోని రామసేతు నిర్మాణం సముద్ర ఉపరితలం పైన కనిపిస్తుండేదని చెబుతుంటారు కానీ ఆ తర్వాత వచ్చిన సముద్రంలోని అలజడిలో తుఫానుల కారణంగా రామసేతు నీటిలో మునిగిపోయిందని అంటుంటారు సునామీ కారణంగా చెల్లా చెదిరైన కొన్ని రాళ్లు ఇప్పటికీ రామేశ్వరంలో నీటిపైన తేలుతూ మనకి కనిపిస్తాయి అయితే అసలు రామాయణంలో రామసేతు అనేదే లేదని అసలు రామాయణం ఒక కథ మాత్రమేనని నిజంగా జరిగింది అనడానికి కూడా ఎలాంటి ఆధారాలు లేవని కొందరు వాదిస్తుంటారు ఇటువంటి వారిని సైతం ఆశ్చర్యానికి గురి చేసేలా రామేశ్వరం నుంచి శ్రీలంకకు సముద్ర మార్గంలో ఒక వారధి ఉన్నట్లుగా నాసా ఒక ఫోటోను విడుదల చేసింది అదేవిధంగా నీటిలో తేలియాడే రాళ్ల గురించి రామసేతు వారధి గురించి శాస్త్రవేత్తలు తమ పరిశోధనల ద్వారా కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలను వెల్లడించారు రామసేతులో ఇసుకపై రాళ్లు ఉన్నట్లు కనిపిస్తున్నా రాళ్లను అమర్చిన తర్వాతే ఇసుక వచ్చి చేరిందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు అయితే కార్బన్ డేటింగ్ ప్రకారం రామసేతులోని రాళ్లను ఏడు వేల ఏళ్ల కిందటే అమర్చినట్టు ఉండగా దాని కింద ఉన్న ఇసుక కేవలం నాలుగు వేల ఏళ్ల క్రితం నాటిది మాత్రమేనని వెల్లడించారు ఇక నీటిలో తేలే ఆ బండరాళ్లు సముద్రంలో ఏర్పడిన అగ్నిపర్వతం నుంచి ఏర్పడిన ఫ్యూమిస్ రాళ్లు అని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు అలాగే ఇప్పటి వరకు ఆ చుట్టుపక్కల ఎప్పుడూ సముద్రంలో అగ్నిపర్వతం లాంటిది ఏర్పడలేదని వారు వెల్లడించారు అంతేకాకుండా ఫ్యూమిస్ రాళ్లు అంటే అగ్నిశీల రాళ్లు చాలా తేలికగా ఉంటూ తెల్లగా లేదా క్రీమ్ రంగులో ఉంటాయి కానీ రామేశ్వరంలోని నీటిలో తేలియాడే రాళ్లు మాత్రం నలుపు రంగులో ఉంటూ చాలా బరువును కలిగి ఉంటాయి కాగా కొందరు శాస్త్రవేత్తలు ఈ వంతెన పగడపు నిర్మాణం అంటూ చెప్పుకొచ్చారు కాల్షియం కార్బోనేట్ మరియు దాని రసాయనక కూర్పు వల్ల ఇవి సహజంగా సముద్రంలో ఏర్పడ్డాయని చెబుతున్నారు కానీ ఒక్క రామేశ్వరంలో మాత్రమే ఈ విధంగా ఎందుకు ఏర్పడ్డాయనే దానికి ఎవరి దగ్గర సమాధానం లభ్యం కాలేదు రామేశ్వరంలోని రాళ్లు తేలుతూ 
సముద్రంలో ఉండటం మూలాన శ్రీలంక నుంచి భారతదేశానికి వచ్చే నౌకలకు ప్రయాణానికి సుమారు ఇరవై ఐదు గంటల సమయం పడుతుంది అందుకోసమే ప్రయాణానికి అడ్డుగా ఉన్న రామసేతును తొలగించి సేతు సముద్రం ప్రాజెక్టు చేపట్టాలని అప్పట్లో భావించారు అయితే ఇది హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతినేలా ఉందంటూ సుప్రీంకోర్టులో కేసులు నమోదయ్యాయి రామసేతు అనేది రామాయణ కాలం నాటిదనడానికి ఎలాంటి ఆధారాలు లేవంటూ సేతు సముద్రం ప్రాజెక్టుకు కోర్టు లైన్ క్లియర్ చేసింది అయితే ప్రముఖ లాయర్ అయిన సుబ్రహ్మణ్య స్వామి పిటిషన్తో మళ్లీ కేసు మొదటికి వచ్చింది సేతు సముద్రం ప్రాజెక్టు కట్టడం వల్ల మనకి లాభం ఎక్కువగా ఏమీ లేదని సుబ్రహ్మణ్య స్వామి తేల్చి చెప్పారు రామసేతు దగ్గర సముద్ర మట్టం ఎక్కువ లోతు లేకపోవడం వల్ల ఎక్కువ టన్నుల బరువు మోసే నౌకలు ఆ దిశగా వెళ్లడం సాధ్యం కాదని తెలిపారు అంతేకాకుండా నౌకల ప్రవాహం వల్ల ఏర్పడే ఇసుక దిబ్బలను ప్రతి సంవత్సరం తొలగించడం అనేది ఎంతో ఖర్చుతో కూడుకున్న పని అంటూ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి సుప్రీంకోర్టుకు తెలియజేశారు దీంతో సుప్రీంకోర్టు సేతు సముద్రం ప్రాజెక్టుపై స్టే విధించింది ఈ విధంగా రామసేతుపై అటు శాస్త్రవేత్తల నుంచి ఇటు సామాన్యుల వరకు ఎన్నో వాదనలు తరచూ వినిపిస్తుంటాయి హిందూ సంప్రదాయం గౌరవించే ప్రతి ఒక్కరూ అది రాముడు కట్టించిన రామసేతు అని నమ్ముతుంటారు అలాగే అక్కడ తేలియాడే రాళ్లు వెలుగు చూడటంతో పాటు నాసా గుర్తించిన ఫోటో ఆధారంగా అక్కడ రామసేతు ఉందనే దానికి బలమైన ఆధారం దొరికిందని చెబుతుంటారు ఇంతకీ రామసేతుపై మీ అభిప్రాయం ఏంటో కామెంట్ బాక్స్ తో తెలియచేయండి మా వీడియోలో మీకు నచ్చినట్లయితే వెంటనే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మరియు షేర్ చేయండి మరిన్ని ఆసక్తికర వీడియోల కోసం న్యూస్ సిక్స్ జీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్